ஹலோ நண்பீஸ் வணக்கம் சொல்லி தையல் தடல்கள் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரும் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சமையல் கலையில் கோவக்காயை வச்சு ஒரு சில்லி செஞ்சு காட்ட போகிறேன் கோவக்காய் வலுவழுப்பு தன்மை இருக்கிறதுனால பொரியல் செஞ்சால் குழந்தைகளெல்லாம் விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனால் கோவக்காயில் நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குங்க இது தோல் வியாதி அதாவது சொரியாசிஸ் படை சிறங்கு இதெல்லாம் நீக்கக்கூடியது நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கும் ரத்த அழுத்த நோயாளிகளுக்கும் தினமும் இது உணவில் சேர்த்து தரனால ரொம்ப நல்ல பலன் தரக்கூடியதுங்க இன்றைக்கி நான் ஒரு கால் கிலோ கோவக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கோவக்காயை நல்லா கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இதை வச்சு தான் நான் உங்களுக்கு சில்லி செஞ்சு காட்ட போகிறேன் சில்லி செய்ய தேவையான பொருள் பார்க்கலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சோள மாவு கான்ஃப்ளார் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஜேபி சில்லி சிக்கன் மசாலா கடையில் வாங்கினது தான் நான் இது ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சில்லி சிக்கன் செய்யக்கூடிய மசாலாவே இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து சோயா சாஸ் கொஞ்சம் அதாவது அந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இப்போ நம்ம கோவக்காய் கட் பண்ணிக்கலாம் ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணாலும் சரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணாலும் சரி நான் நீல வாக்கில் கட் பண்ணுறேங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கு நீட்ட நீட்டமாக சில்லி சாப்பிட்றக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால் ரெண்டாக கீறி அதை ஒரு கோவக்காயை நாளாக கட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி போட்டிங்கனாலும் உங்கள் இஷ்டம்தான் நான் இன்றைக்கி நீட்டமாக கட் பண்ணி போட்டு காட்டுறேன் இந்த மாதிரி எல்லா கோவக்காயும் கட் பண்ணிக்கலாங்க ஒரு சில கோவக்காய் பாருங்கள் பழுத்து வந்திருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சாப்பிட்றது உடலுக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க குழந்தைங்க வந்து இந்த கோவக்காய் நீங்கள் எப்படி சமைச்சு கொடுத்து பாருங்கள் பொரியலில் கண்டிப்பாக சாப்பிடவே மாட்டாங்க அதனால தான் எங்கள் வீட்டில் சில்லி பண்ணி கொடுக்குதுருக்கேன் குழந்தைகளுக்கு நல்லா சாப்பிடுவாங்க இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஜேபி சில்லி சிக்கன் மசாலா ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லா இப்படி தூவி விட்டு நல்லா பரட்டிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு எல்லா காயிலையும் படும்படி நல்லா பரட்டி எடுத்துக்கோங்க கைகளாலேயே நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க அடுத்தது இது கூட நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் உங்கள்கிட்ட சில்லி சிக்கன் மசாலா இல்லைன்னா பரவாயில்லைங்க அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் கால் டீஸ்பூன் வந்து உங்களுக்கு கரம் மசாலா அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் வந்து பெப்பர் பொடி சேர்த்துக்கோங்க இப்படி போட்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சில்லி சிக்கன் மசாலா ரெடி ஆகிக்கும் வீட்லேயே பண்ணக்கூடிய சில்லி சிக்கன் மசாலா அதுதான் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா பரட்டி விட்டுட்டு அடுத்தது நம்ம இது கூட அரை டீஸ்பூன் வந்து சோயா சாஸ் வச்சுருக்கோம் சோயா சாஸ் உங்கள் கிட்டே இல்லைன்னா லெமன் அரை ஸ்பூன் லெமன் புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் படும்படி பரட்டி விட்டுக்கோங்க தண்ணி இதுக்கு நிறைய தேவைப்படாது நம்ம கடைசியில் தேவைப்பட்டால் நம்ம வந்து தெளித்து கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து மட்டும் பிசைஞ்சிக்கலாம் அடுத்தது நம்ம கோட்டிங்க்காக எடுத்து வச்சுருக்க சோள மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் இது நல்லா கோட்டிங் வருங்க நல்லா கிறிஸ்பினஸ்க்காக தான் இந்த சோள மாவு அரிசி மாவு மைதா மாவு மூணும் சேர்த்திருக்கேன் உங்களுக்கு நல்ல மறுமறுப்பு தன்மை வரும் இதோடைய வலுவழுப்பு தன்மையை குழந்தைகள் சாப்பிடும் பொழுது தெரியாமல் போகிறக்காக தான் இது மூணையுமே நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது இந்த மாவுக்கு தான் நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா ஜேபி சில்லி சிக்கன் மசாலையே அந்த காய்க்கு தேவையான உப்பு கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு மட்டும்தான் நம்ம ஆட் பண்ணணும் நிறைய உப்பு ஆட் பண்ணாதீங்க உப்பு கரிச்சிரும் சாப்பிடவே முடியாது தேவைப்பட்டால் மட்டும் உப்பு போடுங்க இல்லைனா அந்த மசாலாவில் இருக்க உப்பே வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா எல்லா பக்கமும் படும்படி பரட்டிக்கோங்க கொஞ்சம் வறண்ட மாதிரி இருந்தால் மட்டும் நம்ம இதுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டா போதும் எனக்கு பாருங்கள் கொஞ்சம் வறண்ட மாதிரி இருக்குது அதனால் நான் லைட்டாக தண்ணி தெளித்து விட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் இதுக்கு தண்ணி தேவைப்படும் பாருங்கள் ஒரு தடவை நல்லா தெளித்து விட்டு பிசைஞ்சு பார்த்துக்கலாம் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா இதோடவே நம்ம ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா மறுபடியும் கொஞ்சம் தண்ணி இதே மாதிரி தான் பாருங்கள் மறுபடியும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு தான் ஊற்றிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க கைகளாலே நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க அதிக அளவு தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க பஜ்ஜி போட்டு எடுக்கிற மாதிரி ஆயிரும் மறுமறுப்பு தன்மை வராது நிறையா வந்து எண்ணெய் உறிஞ்சும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கைகளாலே நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுட்டேன் இனி இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடி அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம் நான் அதை அரை மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சு ஊற வைக்க போகிறேன் அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சுங்க இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் மசாலெல்லாம் பிடிச்சி இந்த கோவக்காய் நல்லா
ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இதை நீங்கள் வீட்டில் குழந்தைகளுக்கு செஞ்சு மட்டும் கொடுத்து பாருங்கள் அரை கிலோ கோவக்காக இருந்தாலும் உடனே தீந்துடும் உங்களுக்கு ஈவினிங் டைமுக்கு நல்ல ஸ்நாக்ஸுங்க டீ கூட இதை கிடச்சி சாப்பிடும் பொழுது ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அதுவும் கருப்பட்டி டீ வச்சு குடிச்சு பாருங்கள் இது கூட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா மொறுமொறுன்னு வந்துருச்சு இதை நான் ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் எண்ணெய் எல்லாம் இல்லாமல் நல்லா வடித்து எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு எண்ணெய் உறிஞ்சிற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க நிறைய எண்ணெயெல்லாம் இழுக்காது இது பாருங்கள் அடுத்தது இருக்கிற எல்லா வந்து கோவக்காயும் நான் இதே மாதிரி நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கிறேன் பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் எல்லா கோவக்காய்ச்சிலையும் நான் வறுத்து எடுத்துட்டேங்க பாருங்கள் எவ்வளோ மொறுமொறுன்னு சூப்பராக கோவக்காய்ச்சிலி ரெடியாக இருக்குது உடச்சி காட்டுற பாருங்கள் அவ்வளோ மொறுமொறுன்னு கிறிஸ்பியாக வந்திருக்குங்க இது கூட ஒரு சின்ன துண்டு லெமன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கோவக்காய்ச்சிலி மேலே லெமனை நல்லா புழிஞ்சு விட்டு இந்த டொமேட்டோ கெச்சப்பில் டிப் பண்ணி சாப்பிட்டோன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இது நான் வீட்லேயே செஞ்ச டொமேட்டோ கெச்சப் தான் இந்த டொமேட்டோ கெச்சப் வீடியோ நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்காதவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் அதில் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இது உங்கள் வீட்டில் இருக்க பெரியவங்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் செஞ்சு கொடுத்து பார்த்துட்டு அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படிங்கிறத நீங்களும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் தையல் தேடல்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஆல் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி